In a previous episode, we introduced our simulator and we showed what it can do for you as a student, as a pilot, or as an instructor and a school owner. But since we don't like doing things half, because it can look a bit weird and lead to unsatisfying results, we're gonna spend this episode showing you practical examples of how we teach with the simulator. Oh, wow. This is really nice. This is really nice. Dit duurt te lang. Dit duurt veel te lang. Let's go. Ah, that's better. Welcome to Flight Coach. My name is Bas van Duin and it is my mission to help you get more out of life and your flying career to flying with less stress and more skills. So the past few months, while we've been teaching with the simulator, we've had a camera running now and then to record some of the lessons that we gave with the simulator. And this will hopefully give you a better picture of what teaching with the simulator is like, and on the other hand, what learning as a student in the simulator is like. So I hope you have a lot of fun watching this video. Let me know what you think. Mooi, kijk rustig eens naar boven, dan zie je je paraglider. De zon die erin schijnt. Je gewicht verplaatst is snel genoeg, maar je mag hem ook dan wat dieper verplaatsen. Oké. Okay. Gaan we daar nu even mee oefenen. Dan gooi je hem eens helemaal linksom, voornamelijk met je gewicht. Ja, dus leunen, hop erin. Ik pak heel even het frame vast om te laten zien dat je nog echt verder kan leunen. Je kan echt tot zo leunen. Oh, wow. Ja, kijk goed door de bocht heen. Pas op dat je niet te ver stuurt met je hand, want dan kun je hem spinnen. Dus je mag wat meer sturen met je gewicht, dus doe je rechterhand maar wat omhoog. Juist, en wat meer leunen. Ja, keurig. Dat is een mooie bocht. Echt gaaf hoe je dat doet, hoor. Ja. Zodat je ook je vleugeltip ziet. Ja, kijk waar je heen gaat. Echt over je schouder. Dat is goede kijktechniek. Super. Gaat mooi zo. Dus we gaan nu nog één volledige 360 graden bocht maken. Probeer lekker ontspannen te zitten. Ik zie aan de bril dat je je buikspieren aan het aanspannen bent. Ja, veel beter. Goed zo. Perfect. Ja. Die cirkels liggen bijna op elkaar. Ja. Dat is echt heel keurig. Ja. Dus veel beter dan de eerste keer. Maar hier draaide je. Ik zei eigenlijk al tegen je, begin maar met uitleiden, zei ik hier tegen je. En toen zei je, nu, toen zei je nu, al, nu al. Maar je ziet alsnog dat je eigenlijk helemaal naar de binnenkant geslingerd bent. Remember not to hold your hands against the risers. So just let your hands hang down. Only making contact with the brake toggles. Keep checking your landing spot. To check for your height, for your distance. Are you high or low or on glide slope now? In the moment, okay. I yeah, I think so too. If the wind picks up, you get a wind gust, you get a wind increase, it blows you into the power lines. So you should keep your margins. Now you're steering practically all the way down. Look, if we accelerate it, turn, turn, sure. land, yeah. And what you want to do is have a long final. Now you have to be extra careful not to get blown away too far from the field. Just take your time, keep calm with your turns. Only thing that could have made it a bit easier for yourself is if the last part of your flying, you can see it here, that you would just have kept flying in that direction because you can see at the windsock that's where the wind is coming from. Mm -hmm. And now you're landing with a pretty strong wind coming from your side and you're landing that way. You see you're moving to the right the whole time. What I'm not seeing and what you could have done is also put a bit of more weight shift on the left. Okay. You are sitting quite in the middle. This is our optimization point. This is getting from 8 points to 10 points. You know, you're mm -hmm. already doing great. Start steering towards the left. Start leveling off. Start leveling off, Frank. Put your left hand up. Great. Great. Yeah. Mm. So how's that? <laughs> <laughs> okay, put it on again. I'm gonna rewind you. This is a great learning experience. So I noticed that when you put your weight shift in, when you start leaning, you overshoot a little bit. 
Yeah. But this is a great solution. You're still on track. You're still going to make a spot landing. We're going to go again. Close your eyes. Going back to the beginning of the final again. Okay, open your eyes. Here we go again. Genial. Du machst es auch genial. Wir haben fast uh, 80 Landungen gemacht diese diese Tage. So vier? Wahnsinn. Ja. Ich fahre jetzt nach Hause, falle um ins Bett. <lacht> Einfach nur hoch. Ja. Look over your shoulder to the landing point to really see where you are. Yep. Every five seconds you should be checking that one. Good. I'm gonna have my little remote. So this long piece of grass is the entry to the landing field. The landing spot will be somewhere around here. You can't see it yet, but the landing spot is somewhere here. So what do you think? Are you high, low or good now? High. This is really nice. Good. This is really nice. Perfect. This was your first landing on this field ever, right? Yes. And I told you nothing. And remember when you're just a bit too high, you can use both your brakes to make your glide angle worse so if you break with both hands 10 centimeters you start going down faster ja um, als je jij maakte zelf de keuze die ertoe leidde dat je achter gedaan kwam had je dat in de gaten nee daar, 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 een deel van jouw vector is naar zee gericht waar je heen wil ja. want de rest is die kant op aan het vliegen um, en dat zorgt ervoor dat je dus effectief veel lager uitkomt. In dat, ge paf, in dat geval gaat. moet je richting zee eerst je escape regelen, richting zee. En dan kun je altijd de ideale plek ja, opzoeken. Ja, 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 okay. Je kunt dat niet met de kortste weg doen. Kijk, want neus, de neus draait zelfs helemaal voorbij het duin. Ja, nee, nee, ik en, en nu hop! Ja. Je wil niet achter de duin komen. Nee, je wil niet achter de duin komen. Dus wat we gaan doen is we gaan het filmpje even terugspoelen. Dat kan natuurlijk in de sim, dat is leuk. We spoelen terug naar het moment waarop jij een andere keuze mag maken. Dus we hangen je gewoon hier. Je bent nu richting het duin aan het vliegen. Je bent op het punt om een... Ja, ik vlieg naar die hoge duin toe. Zeg maar. ja, ja. En waar je nou aan kan zien dat je het gaat halen, is dat je achter die duintop steeds meer land ziet verschijnen. Ja, ja, ja. ja. De achtergrondpijlen. Dus dit is een goede, de, de, het voorbeeld van achtergrondpijlen. Ja, dit is oh, het wow, voorbeeld van... Dit is, dit is een, een enorm verschil. Ja, hè? Je draait door, je draait door, je draait door. Je draait door. Je bent nu al meer dan 45, bijna 60 graden ben je uit koers. En nu begin je, je ziet hem bewegen, nu begin je tegen te sturen. Dit duurt te lang. Dit duurt te lang. Dit duurt, te lang. Dit duurt veel te lang. Oké, okay, you can open your eyes. And just fly towards the green lines. If only it would be this easy in real life. Now you should start turning to the right. And also use your weight shift. Not too much, but try to steer mainly with the weight shift. Because this is a more efficient way of steering. Now we're just going to explore this thermal. Let's see if you can stay in it. Just keep making those nice circles. Going up with two meters per second. This is great. Keep turning, because if you flatten out, then you'll fly straight and leave the thermal again. You can do a little bit more weight shift. This is a very nice circle. Try to make the turn a little bit uh, flatter by leaning a bit more and steering a bit less with your hands. So put more weight on your right side. So I hope this provided you with some insight on what the simulator is actually like when using it on a day-to-day -day basis. If you have any questions, please don't hesitate to reach out and if you're interested in obtaining one for your school or club or commercial venue, we'd love to hear from you. See you next time. See you in the air or the simulator. <laughs>